<laughs> na tumai kwa uh, mtazamaji huu mzima bwheri wape popote pale ulipo bila shaka siku nyingine tena Mwenyezi Mungu amejalia uh, leo ikiwa ni Jumamosi tarehe 3 mwezi Machi mwaka 2018 tarehe 3 tarehe 2 tarehe 3 bila shaka siku ya tatu hii ya mwezi Machi kumbe hujui tarehe bwana mm. <laughs> <laughs> karibu sana mtazamaji kwenye dawati <laughs> la lugha kipindi ambacho basi ni yake hasa ni kuweza kukuza matumizi ya lugha na labda kabla nianze niwakaribisha wanafunzi ambao uh, wapo katika likizo fupi uh, mm. karibuni basi pale nyumbani karibuni kwenye dawati la lugha na jo wengi wengi hasa ambao wapo katika shule za bweni basi labda hatujapata fursa uh, takriban miezi miwili mitatu tujaweza basi kupatana karibu sana mtazamaji uh, ambia rafiki ambia rafiki ambia mwanafunzi mwenza ambie mwenzake kwamba dawati la lugha basi tayari kipindi nambari moja katika makuzi ya lugha ya Kiswahili na kama sijakosea ni miongoni mwa vipindi vichache sana vya televisheni ambavyo vinakuza lugha tukufu ya Kiswahili. Mimi ni Sakali Dalmas mwenzangu pale Nyang Gabriel atakuwa anaungana nasi muda mfupi ujao na vile vile kuna walimu wengi tu ambao tushaweza kuandaa kwa faida ya kipindi hiki hii leo mtazamaji na ni, uh, labda ilivyo desturi nianze tu kwa ku, uh, kukaribisha na vile vile kukueleza kwamba Juma hili bila shaka nimekuwa na masuala mengi mengineyo tu tumekuwa na swala zima la kesi za kupinga kuchaguliwa kwa si wabunge si wawakilishi wadi si magavana si mas seneta katika maeneo mbalimbali kote nchini Kenya wanaosherehekea wanasherehekea wanao babu owino wana babu owino na bila shaka ndiyo taswira hiyo na zungumzia vile vile kuaga dunia kwa jaji yule wa mahakama kuu ambaye uh, tuliweza kumpoteza uh, uh, bila shaka Jumahili na vile vile Jumahili tumeweza kushuhudia uh, sakata si za sakata katika hospitali mm-hmm. ya Kenyatta uh, naona wa Kenya wanaendelea kuzua uh, kweli kweli kuhusiana na hali hiyo utapata kwamba ni ni swala ngumu kidogo la kutatanisha na kweli mtu kufanyia upasuaji utapata kwamba lazima ezoe changamoto mm-hmm. nilikuwa naona mzaha fulani pale kwenye mitandao ya kijamii kwamba wanaume wenye vitambi <laughs> wawe makini sana kwamba wanaweza fika katika hospitali ya Kenyatta baadaye yeah. wajipate wapo kwenye uh, ile wimbi ya kuzalisha ile kwamba yeah, <laughs> bila shaka ni jambo ambalo si la kucheka lakini mm-hmm. yote tisa kumi tuwatumai kwamba wale wahusika basi uh, watakuwa na wajibikia uh, 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 shughuli hizo uh, katika ulingo wa michezo vile vile uh, nimekuwa nafuatilia kwa makini Kenya ikicheza raga wachezaji saba kila upande ya fajiri waweza uh, kuvuna ushindi mmoja wakapoteza na mchwano wale usiku saa tano basi watakuwa nazipiga dhidi ya Fiji ni baadhi tu ya masuala ambayo yameweza kufanyika juma hili zima kumekuwa na vile vile na swala la Zari Hassan uh, mm-hmm. pamoja na Diamond Platinum mstarikiwa <laughs> wa burudani na masuala kama hayo. Uh-huh. Karibu mtazamaji, kipindi kiki tayari kungwa nanga. Kipindi hiki kimegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza basi uh, tumeweza kuiachia masuala ya msamiati na uh, uh, vile vile masuala ya insha. Kwa hivyo leo tutakuwa tunavuka kidogo kuweza kuangazia masuala ya msamiati labda uh, kwa yule ambaye hali <laughs> msamiati ya kisami mbalimbali, uh, mapambo mbalimbali, mimea mbalimbali, matunda mbalimbali na masuala kama hayo. Mm-hmm. Na leo tutakuwa tunaangazia swala la mapambo uh, kwa hivyo wewe pale ulipo uh, muhimu kabisa uweze kujiandaa kwa hilo. Uh, sehemu ya pili itakuwa ni sehemu ya sarufi nitakuwa naungana naye mwalimu mwingine pamoja na bado mwalimu ambaye na tanguliza sasa hivi ambaye ni naye sasa hivi katika simu hiyo ya pili sehemu ya tatu atakuepo mwalimu Joseph Fortieno kutoka shule ya St Joseph's Mumias na vile vile uh, mwalimu wa Bwire Edwin tutakuwa tunaangazia naye masuala ya fasihi andishi karibu popote pale ulipo mtazamaji usiogope kuchangia kupitia 22833 jumbe mfupi huo Twitter Twitter TV underscore Kenya hashtag Dawati la lugha na vile vile Facebook West TV uh, kibinafsi at Dalmondo Twitter Facebook ukurasa la mondo mwalimu mm-hmm. hujambo si jambo wakangu ambaje salama mm-hmm. uh, la kwamba sina ila ni mzima nashukuru mungu majuma yes. takriban mawili hatujaonana juma moja mm, tangu juma mosi ile ya kabla ya jana mm-hmm. kweli kweli aha. kwa hivyo ni takriban majuma mawili hali vipi ndio hivyo hivyo hali nzuri aise tunamshukuru mwenyezi mungu kwa sababu tunaona mvua zinafika utapata kwamba tunaelekea kwenye msimu wa masika kwa hiyo Siku zote ndaishi kwa laumu bin Adam. Bin Adam ni wale wale tu, ni wale wa kumomba Mwenyezi Mungu. Wao Mwenyezi Mungu tupe mvua, mvua nyingi ndio hii. Wao Mwenyezi Mungu mvua nyingi. Kwa hivyo <laughs> ndio hayo hayo tu ya bin Adam siku zote. Si asilimia na kipewa na lalama. 
wale kaka vile vile analala wale na urumiani wale kaka zetu kina wabwire leo eh kaka zetu ambao zetu kiongozwa na rais mwenyewe obwile unajua wakati mwingine mimi husema kaka Fred kwamba unapopanga ratba ya mtu fulani Uh, watu kama Harihiran Mogaisi uh, wewe uh -huh. mimi kuji, kujisema pale lipo utaona kwamba unaanza na Fred wa Fula mmewe uh -huh. na wale unaanza na mwanawe <laughs> karibu <laughs> sana mtazamaji uh, St Anns hadi vipi kule kwema kwa kweli ni kwema wanafunzi wanazidi kuangana tunakumbuka kwa matupa yao vitabu tunaelekea na unajua tunaelekea kwenye msimu wa kufunga mwaka au kufunga muhula no. kwa hiyo hawa jambo wale mhm mm tu pamoja mm -hmm. na walimu walimu vile vile wakanambia mkubwa ya ukifika wa salamu zetu wakiongozwa mm -hmm. na walimu Daniel Temba sasa zote tuko mwishi mheshimiwa mm -hmm. tuko mwita mheshimiwa wa Temba hatimaye mm -hmm. anatazama vizuri tu no. pamoja na wazazi kuna baadhi ya wazazi tu nimekusha kupata eh, salamu zao kanambia kwamba mwalimu mfikapo utukumbuke natumai mm -hmm. salamu zao mzipata no. safi uh, mwalimu fred wa fula atakuwa mm -hmm. nasi katika sehemu ya kwanza na majali wa vile vile sehemu ya pili ya kipindi hiki kumbuka kipindi hiki kinaanza sasa hivi hadi medaya saa 5 asubuhi kila sehemu basi kiwe imegawanyika kwa takriban dakika 30 elekea 40 mm -hmm. uh, kwa hivyo karibu upande wa pili yupo mwelekezi hiran mugaisi uh, tuanze moja kwa moja pale kwenye mapambo mm -hmm. sasa sijui utaanzia wapi nam, pale nam, kwa mapambo nam, nam. Eh, siku zote ni vizuri tukosema kwamba kumshukuru subana wa taala Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kuniridhia siha njema na vile vile kwenu nyinyi kwenu nyie wandani wetu au watazamaji wetu wa lugha bila shaka karibuni kwenye upeo uhu upeo siku zote unaochunguza athari na virusi vinavyoathiri ueneaji na ukuzaji wa lugha hii ya Kiswahili. Siku zote nikaombea wanafunzi wangu kwamba atahiri wapo mwana wa mtemi eti na umaskini atahiriwe papo hapo. Kwa hivyo ningependa tuandamane kwenye sehemu nyingine na leo hii tutaangazia sehemu ya msamiati. Tumekuwa tukiangazia sana katika yeah, ule upewa insha lakini natumai vile vile ni sehemu pana na mara nyingi huwakanganya na kuwasumbua sana wanafunzi na mtunaposhiria tunapozungumzia mapambo mapambo na tumai wale kina dada kwa sana tumai watani watelewa sana ama eh, asilimia kubwa inawegemea hao na eh, tunaposema mapambo mapambo ni nini mara nyingi mapambo ni kile kitu kinachovaliwa tu mwilini kama nyongeza ili kumfanya mtu awe na eh, awe na mvuto fulani ama kutaka kuleta eh, uzuri ama dhamira fulani na mara nyingi mapambo hayo utapata kwamba huvalishwa kwa mjibu wa mazingira mtungia naona kwamba kwa sababu ya mazingira ama kwa sababu ya kikazi utapata wengine wanafanya hivyo ili labda uweze kupata kazi kama mfano kwa wale wanasema kwamba wale ma socialite wale mm -hmm. utapata kwamba wanatumia ama ni kujipaka jipaka wanajipaka kwa maana hiyo hina ama wengine wanajipaka wanja ili kuleta ule mnato au mvuto. Mm -hmm. Utapata eh, baadhi ya waigizaji vile vile wanatumia mapambo hayo hasa wale waigizaji wa, wa na wale waimbaji wa nyimbo wakati wa, wa kutoa filamu zao. Utapata mara nyingi sana wanatumia mapambo. Kwa hiyo mapambo eh, sisi tu kwamba wengine wao wanatumia tu kwa kutumia lakini utapata kwamba kazi zao vile vile zinawaruhusu. Na, na tukizamia swala zima tutaangazia baadhi ya mapambo na pale ambapo mapambo hayo huwa yanavaliwa au yanatumiwa na mara nyingi sasa hapa ningependa sana sana kuwa, kulenga shabaha hasa kwa wanafunzi kwamba mwishoni waweze kutambua ni pambo lipi huvaliwa sehemu ipi maana hata wakati wa kutahiniwa utapata mwanafunzi anatahiniwa kwamba je ni pambo lipi huvaliwa huvaliwa uh, shingoni au sikioni au puani au machoni na kadhalika na kadhalika kwa hivyo mmoja hapo tu ya mbinu za utahiri ni kwamba watamtahini tu mwanafunzi kuweza kutambua pale ambapo pambo fulani linavaliwa. Mm -hmm. Na na bila kupoteza muda papo hapo tutaanza na sehemu ya kichwa au kichwani au nyweleni. Utapata kwamba kuna baadhi ya mapambo huwa yameegezwa tu kwa sababu ya labda ma, kutaka kuvutia sehemu ya, ya kichwa au kichwani ama labda nyweleni. 
Naam, e, tutaanza na ngeu, tutaanza na ngeu. Ngeu siku zote ni, ni, ni rangi nyekundu itiwayo kwenye nywele. Sasa sijui wale wa wanadada watatumbeaje kwa sababu ni rangi nyekundu tu inatiwa nywele kisha inabadilisha nywele inakuwa. Na sasa aweze kutofautisha kati ya kanta na ngeu. Ngeu ni rangi nyekundu tu. Kisha kanta nayo hii nasema kwamba ni, ni, ni dawa inayobadilisha weusi uh, sama eh, ya weusi wa nywele. Mm-hmm. Utapata kwamba kuna, kuna nywele zako zina mvi mvi hasa wale wanadada au wanapaka kabisa au hata wanaume. Utapata unapata jamaa nywele zake ni nyeusi titi tunashindwa ah inakuwaje ulibarikiwa ama nini? Mm-hmm. La hasha. Mm-hmm. Utapata kwamba mitumia. Hizi ndio 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 zile dai eh? Eh dai kweli dai zile. Aha. Kanta. Sasa hii nayo tuite dai nyeusi sasa. Aha. Alafu kuna ngeu wao wengine wakasema kwamba dai nyekundu mm-hmm. ndio usemi ule wa ndani. Kwa hiyo kuna eh, <laughs> nywele bandia. Hizo ni wigi. Aha. Wigi. Wigi ni nywele bandia. Utapata kwamba ni wivu na dani. Wivu ndio wigi sasa. <laughs> eh, utapata baadhi wa ndada umenyua vipara, eh? Vipara ama amenyua kipara. Sasa huwezi tambua yeye yeah, anatia tu pale. Eh, ah, huwa vile vile sana kwenye filamu mm, ah, kweli. Mm-hmm. Alafu vile vile kuna kibanio, kibanio, eh, kibanio au chupio. Hiki ni kibanio cha nywele ama siku, siku zote kinashikilia nywele pale. Hasa kwa wale wasusi wanadada baada ya ku ama kabla ya kusuka nywele zake anazikunja hivi afu anashikilia pale na pale nyuma pale. Mm-hmm. Mm-hmm. Semi nyuma. Kisha kuna Sijui wakaita blood dry, blood dry wale wanadada watanielewa vizuri. Blood dry ni behedani. Behedani siku zote ni kifaa kinachotumiwa kunyoosha nywele wakati wa ususi. Na, e, na kuna mengine mengi tu sehemu ya usoni. Pale pale kwa sababu ya muda no. uh, tumeona kwamba ni mapambo mengi tu ni vizuri niweze kugusia japo tu kiduchu duchu. Sasa ni kazi kwenu wanafunzi mimi nitaweza kuwatajia tu alafu kama huelewi na tumai utatumia kamusi yako vizuri ili uweze kuchanganua kwa kina. Naam tukielekea usuri kwamba utapata kuna baadhi ya mapamba kama vile chale chale kuna chale au nembo wengine wakasema kwamba ni nembo. Haswa e, nikumbusha vizuri wakati wa wa wa, 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 wa mpira wa naambiwa tuna mpira wa Sijundo ulimwangu mkaita wale mm-hmm. kabuli. Kombe la dunia. Eh, kombe la dunia. Lipo mm-hmm. Urusi sio. Urusi na. Mm-hmm. Mm-hmm. Utapata kuna baadhi ya mashabiki huwa wanajipodoa podoa ama wanapaka rangi fulani fulani. Eh, wengine mm-hmm. wakapaka rangi zao za za, za taifa, bendera kwa mfano. Mm-hmm. Kweli. Mm-hmm. Kwa hivyo ndo nembo. Kisha vile vile kuna tauna, kuna eh, tojo, kisha kuna pingo. Pingo nayo siku zote hutiwa hapa kwenye ndewe au sikioni. Vile mm, vile kuna wanja, wanja au wanja. Wanja waweza vile vile kupaka kwenye mkono, vile vile usoni. Na kuna ule unga unga unaopakwa mwilini. Sijui wao wakasema kwamba ni powder. Mm-hmm. Kuna baadhi ya mapambo mengine yanapakwa, kisha mingine nayo yana yanapachiwa yana tiwa tu. Yana tiwa tu. Mm-hmm. Kwa hiyo powder ni ile powder. Uh, utapata wana dada wanaji. Sijui ndio kuji bleach ama kufanya nini, lakini wana wanajipaka Soni. Kiasi kwamba wewe ukaona mm-hmm. kama na labda bidia na malama hivi. Mm-hmm. Na tukivuka tunavuka kwenye mm-hmm. machoni. Machoni kuna koli na vile vile kuna wanja. Inapakwa sehemu hizi hapo hapo juu ya kope. Aha. Kisha kuna zile nywele za kubandika tu zinawekwa pale sijui zinaitwaje wale wanadada wanaelewa zile zile si nywele ila ni kope za kubandikwa wanatia tu pale mm-hmm. ili kuleta ule mvuto zaidi na vile vile kuna sehemu inayofuata ni sikioni sikioni kuna pingo mm-hmm. kushataja pale kwenye ndewe na kweli mm-hmm. kuna kipuli au vile vile huitwa bali au mapete au irini zetiwa pale pale hapo 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 tu ndewe kisha kuna jasi jasi Nayo ni ni pambo fulani japo huwa linavalishwa tu hauwezi kutoboa sikio linavalishwa tu pale. E, na mara nyingi sana, sana wanaume hutumia wa, sana ni jasi. Yes, yes. e, wa watoboi wengine wanatia tu kimono wanashindwa ah mwanaume ametoboa sikio lakini ukiangalia yeah, vizuri kutiwa tu. Kisha kuna wakati wa kutoboa eh, sikio hasa kwa wanadada kuna wakati fulani unatia ule unyasi 
sikioni baada ya kulitoboa sikio lako. Kwa hiyo <laughs> ule unyasi au huo unyasi mahali. Huo unyasi unaitwa mti au bati. Mti ni ule unyasi uti wao sikioni baada ya kulitoboa. Maana uh, muda tu unapolitoboa unatia ule unyasi ili kwamba labda sikio lisisije likaziba. Ah kuachana. Ah kuachana. Kisha kuna pwani. Pwani kuna kikero, kisha kuna kishaufu, shemere na mwisho kuna hazama. Hivyo vyote vinatia. Ndio maana utapata kuna mtu unashindwa haya una ya toboa pua kakaa kama mnyama. Kisha anatia hivi vipuli hivi. Aha. Haya usema tu si bwana. Sasa wewe tuzungumzie urembo wewe unasema wanyama tena. Yaani unapata kwamba na mkweli yuzi mwe usana mchanga mwingine akasema eti eti sasa huyo huyo ni sasa si mimi ni mtu mpwa manani mpwangu yule anaambia ah nimepita pale nikapata mwingine ametoboa sikiwa <laughs> akawa na muonekano sawa na ngombe wa jirani sasa kuna ngombe wa jirani ana pua zile ndio ameweka naam mudomoni kuna baadhi ya wanadada ama kuna baadhi ya mapambo mengine yanatiwa mudomoni mwingine yanatobolewa hapa sehemu za chini hizi na kadhalika kisha mengine yanapakwa haswa wanja ipakwa pale mdomoni kipata mtu ah ameshindwa rangi nyeupe pe amepakwa mdomoni na mwingine si wapaki tu kuna aina nyingi tu ya 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 sijui ndio mapambo ya mdomoni eh hey, hapo sana 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 wanja wengine wakapaka nyeusi wengine kijani wengine nyekundu hivyo hivyo kwa hivyo kuna ndonya na vile vile kuna hina lisa au shadow then hii vile vile inapakwa pamoja na wanja kisha kuna mdoa 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 mara nyingi ni pambo linalotiwa kwenye sehemu ya shimo la chini ya mdoma hapo pato mtu anatoboa tumolewa naam ndio visanga hivyo mbona mbwende huo urembe urembo siku zote na nama bwana kweli kisha tukavuka hivyo hivyo hadi sehemu ya shingo au shingoni shingoni utapata baadhi ya mapambo mengi tu kuna kidani au koa pale kuna mkufu ndapata baada ya waimbaji wanavaa mikufu ya dhahabu na ukatamani ukashindwa inakuwaje basi ndio urembo tu vile vile kuna eh, kuna kikuba kuna jebu au ukaya au vile vile kigwe kuna ushanga kuna kinganja koja au vile vile ikaitwa eh, shela kuna ububu na mwisho utondoti kuna utondoti pale. Kwa hivyo haya tu ndio baadhi ya mapambo yanavalishwa shingoni. Na tukiteremka kuna kiunoni. Kiunoni kuna usiniguse. Eh? Sasa si usiniguse ene. Pambo hili linaitwa siniguse. Siku zote wanafunzi wangu wanasema ah usiniguse. Eh. Huyu mm-hmm. amevalia usiniguse, washindwa namna gani lakini bado wanaashiria hapo. Navaliwa kiunoni. Aha, kiunoni ya. Aha, usiniguse. Mm-hmm. Kisha vile vile kuna eh, Uta, uh, utunda utunda kuna ukogo na vile vile kuna kogo mhm hayo ndio baadhi tu mambo yanavalishwa kimnoni sehemu sehemu inayofuata ni mkononi eh, mkononi kuna saa vile vile saa ni pambo mhm saa ni pambo na mara nyingi uvalishwa kwenye sehemu ya kiwiko kiwiko au kiwikoni hapo kwa hivyo saa pamoja na bangili lote uvalishwa au valiwa kiwiko ama kwenye kiwiko. Na vile vile kuna keke, keke, keke au timbi au kikuku. Kuna vile vile ushanga na uwanja, mm, kuna pochi na vile vile kuna mkunzo. Na napozungumzia ushanga utapata kwamba kuna kuna baadhi ya ama ama hata bangili. Vile vile uvalisho wapi? Hapo hapo. Mhm. Hmm. kisha kuna mguuni mguuni kuna e, udodi au nyerere kuna njuga kuna kugesi furungu na mwisho kuna mtali naam e, vidoleni kuna pete kuna jaribosi na vile vile kuna hina hina inapakwa Naam, eh, labda kumalizia tu kuna sehemu sem ya mwili au mwili mzima Mwili kwa jumla. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, utapata kama utapata kuna eh, tarabu tarabuzuna. Tarabuzuna ni ni, 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 ni marashi. Maana nyingine utapata kwamba mtu anati, 
anajipuliza puliza mwilini ili wakati anatembea apate ule kunukia mm. eh, oh, ndo eh, eh, tarabu zuna ndo ndo ile utumia vibaya na wale wanaume eh, eh. msimu kama uwe <laughs> <laughs> no, mkweli uh -huh. eh, kuna vile vile piko piko ni rangi nyeusi inayotumika kujichorea maua mwilini ama ndio mnaita tatu pale mtu amejua kwani kuuliza swali hilo hilo mwisho kwa hivyo ushaniona baada ya uimbaji ama vile nitamnuku ama kuna mwimbaji ili wende hivyo wakati mwingine hata wakati anaenda kuimba ama kuperform wale wenyewe anasema kwamba kuperform ama kuburudisha watu pale mpaka Eh amevalia tu labda kama ni suruali fupi peke yake lakini mli mzima ni wazi. Ah, Ukimtazama kiumbali unaweza dai labda amevalia shati kama hili langu mm -hmm. lakini si hivyo. Ila ila uh, mm -hmm. baadhi lilo hilo limekuja na mengi siku hizi <laughs> kuna mengi uzungumziwa sana kuhusiana mm -hmm. na hiyo piko hiyo. Mm -hmm. Kisha vile vile kuna paku na mwisho kuna same same. Same same ni shanga inayovaliwa na wapokoti wakati wa kuoa same same pale. Mm -hmm. Na eh, baadhi eh, ya manukato vile vile ni kama vile marashi kuna udi kuna miski eh, kuna haliudi zabadi dalia na vile vile kuna liwa kuna tibu uturi uvumba na abari kwa hivyo ni moja hapo tu manukato yanayotumiwa mara nyingi mingine inapakwa mingine inapulizwa mingine mm -hmm. Adam mm -hmm. Bila shaka mtazamaji na jiwe kwamba uh, kuna maswali mengi ambayo labda yanahusiana na swala hili zima la mapambo uh, labda nikipiga mbizi kidogo niweze kujua unasema vipi lakini kitu kimoja ambacho kimejitokeza wazi wakati mwalimu amekuwa akipitia sehemu hii ni kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo huenda tusizigusie mm -hmm. ili labda kutoa nafasi kwa kwa vile vile kuweza kuzamia zaidi lakini tunakupa tu mwongozo ambao unaweza kukusaidia wewe pale ulipo kuweza kufanya vizuri unapokumbana na mtihani pale darasani uh, ila usitegemee sana kwamba dawati la lugha basi litakuwa mwalimu jeu muda wetu kidogo ushafinyika na si baadhi ya sehemu hizi huangaziwa kwa zaidi ya masomo matano masomo sita na kadhalika uh, Uh, mwalimu shukran kwa mm -hmm. kuweza kufanikisha semeni sijui kama kuna lolote la ziada naam e, sidani labda kwa mwanafunzi mm -hmm. tu kwamba aweaenda aka, akazamie swala hili dhahiri batini ili kuibuka na mengi kwa sababu mm -hmm. lakini la, la, la kutambua tu ni kwamba swala atakaloulizwa labda ni je pambo lipi linavaliwa shingoni au puani au sikioni na kadhalika kwa hivyo ili yeye aweze kuelewa sana tumai hivi anaweza kutumia kamusi yake au mm, samani ili aweze tu kutambua kwamba pambo hili ila sehemu ya kichwa na kuna baadhi ya mapambo yanaweza katumiwa sehemu nyingi zaidi ya moja ama vile uwanja hii na nakadhalika Mm -hmm. uh, kuna 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 swali ambalo mimi mwenyewe nitakuuliza lakini mm -hmm. labda kabla ya hapo uh, upande wa Facebook nimeona Etian Aiza kutoka Kamoi Kibuka Marakwet Magharibi uh, mm -hmm. sema yuko ndani anafuatilia mm -hmm. pale Kibabi University labda ujumbe wa mwisho ambao nitausoma kwa sasa Geoffrey Bernard Matete uh, nasema vipi wacha niangalie Geoffrey Bernard Matete Kibabi University anasema swali langu wa kereketo mimi ningependa mnambie ile alama inayopatikana kwa jino Uh, mm -hmm. kidogo sijamuelewa lakini utanisaidia ni muelewe ile alama inayopatikana kwa jino au kidole na hukaa mfano wa mwezi mm -hmm. uh, uitwaje uh, sijaelewa ni alama gani hiyo lakini labda tutalizamia hilo mm -hmm. uh, iwapo tutakuwa najibu hapa kwa hapa mm -hmm. uh, mwanahabari mwenza kaka Musaba uh, bila shaka uh, mwanahabari mwenza akiwa uh, natangazia Uh, kama sijakosea radio mkwano uh, shukran kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki labda uh, labda labda kujaribu kum nadhani anaangazia kwamba kuna baadhi ya mapambo yanayowekwa mfano wa jino labda mm -hmm. uh, utapata kwamba yanatiwa kwenye meno wengine ukiwatazama vizuri ile meno ya ya ya, 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 ya dhahabu mm -hmm. huwa ni pambo ama huwa ni matibabu kwa sababu mimi nilikuwa naambia ni kupatia meno udhabiti Mm, unajua ni mingine. pambo hasa ama huwa ni 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 mwingine ni mapambo kweli tu ni kweli kwa sababu wengine wanaweza tupa ni alafu ili tu labda kule, kule kuleta tu mhm mm mm mwingine -hmm. ni matibabu kweli lakini upande mwingine utapata wa mtu hana hana tatizo lolote tu lakini ametia kwa na rafiki yangu mmoja katika shule ya upili alikuwa anapenda sana hili Uh -huh. uh, uh, kuna kwa, kwa hivyo jina lake ama jina itabidi tumelizamia nadhani nitalizamia <laughs> kuna mtindo wa kunywa nywele uh, <laughs> sehemu hiyo natamani tuiangazie kidogo kabla tumalize utasikia mtindo wa sema pa 
kuna mitindo mbalimbali ya kunywa ya kunywa nywele na vile vile ni mojawapo ya ya, ya mapambo ni kule ni mapambo kwa mm-hmm. sababu utapata kwamba mtu ana 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 wengine wanazinyoa mtindo fulani kuna mitindo mbalimbali kuna mtindo kama vile eh, <laughs> pili eh, pili pili ama mm-hmm. koto. Mm-hmm. Koto huu ni, ni mtindo wa kuacha nywele eh, kuacha nywele katikati no. hapa hapa. Mm-hmm. Katikati tu ya kichwa na mtu anawaacha nywele pale wengine wakakita sijui ndo baloteli style. Ah, wengine wanaita ah, baloteli style mtindo wa mchezaji. Mogo mogo hivi na mtumai. Kisha kuna kipara, kipara ni mtindo wa kunywa nywele zote tu, nywa kisha isinaisha zote pasi na kubakisha nywele zote kisha vile vile kuna shungi la nywele lililoachwa mbele ya paji la uso sasa au ni mtindo wa zamani utapata mtu ananyua sehemu hizi kisha anawacha nywele hapa katikati mhm kwa hivyo mtindo huo unaitwa judu au shore au vile vile chokiro mm-hmm. kisha kuna ule mtindo wa kuacha nywele kisha unazisokota sokota nywele hizo basi ni rasta hasa no. wale waimbaji na wale na minika kwamba rasta ni, sta, ni mtindo fulani kwamba wakati na utengeneza basi nywele zina zinakaa sana msijui zinafanyaje wenyewe unajua ndo rasta hiyo tuna 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 uh-huh. tuna mmoja hapa mjio mm-hmm. kama kutana naye <laughs> mkutana naye yule wetu hapa na mimi muone kiumbali mwelekezi <laughs> mwenza upande wa pili kuna mtindo rasta. wa usukaji hali tu ya kusuka huitwa msongo au msuko na, na vile vile yule mtu anayefanya kazi ya ya ya, ya, ya ususi au sukaji pale yule ni msusi. Mm-hmm. Kisha, kisha kuna sharubu, sharubu. Sharubu utapata kwamba kuna ni mtindo wa kunywa eh? Ule <laughs> waacha mashurubu ya. Mashurubu ya. Kisha kuna singa. Mm-hmm. Singa ni, msi, ni mtindo wa kuacha tu nywele. Nywele zinaerefu, kazi zinakuwa nywele, zinakuwa ndefu zaidi. Mm-hmm. Mm-hmm. Aha. Shukran uh, bila shaka mwalimu Fred Wafula sehemu mm-hmm. ya kwanza basi tuwaomba tuweze kuimalizia pale kumbuka kwa kawaida katika sehemu hii ya kwanza tunaangazia masuala ya insha na vile vile masuala ya msamiati ndio hivyo basi tumekuwa tunaangazia masuala ya mapambo mbalimbali katika lugha ya Kiswahili kwenye sehemu hiyo ya msamiati nikiwa naye mwalimu Fred Wafula wa shule ya msingi ya St mm-hmm. Anne's Kimini uh, mwalimu uh, labda sehemu ya pili uh, uh, huenda tukawa nawe uh, mm-hmm. na majaliwa uh, ama na Gabriel mmoja wapo uh, lakini uh, tulicho na uhakika ni kwamba sehemu ya pili tutakuwa naangazia masuala ya sarufi msamiati wa lugha kwa jumla na masuala kama hayo yes. kwa hivyo si kosi basi kuweza kuwa nasi na vile vile simu jamii mm-hmm. uh, ipo katika sehemu hiyo ya pili uh, bila shaka sehemu ya tatu tumeitengea masuala ya fasihi fasihi andishi fasihi simulizi uh, na vile vile masuala yanayoingia katika ulingo huo uh, wale ambao wapo katika shule ya upili labda wanaelewa zaidi tukizungumzia fasihi andishi labda kwa liko wenzao katika shule za msingi mm-hmm. uh, kwa hivyo mwalimu labda tuelekee mapumziko Mm. kisha baada hapo tutakuwa tunarejea tena uh, zidi basi kuzamia zaidi katika sehemu hiyo ya mapambo lakini sehemu ambayo labda huenda nikaomba tutaweza kuirudia mm-hmm. uh, karibuni zaidi kwa sababu nimeona ni sehemu ambayo ina mengi kabisa well. ambayo labda huenda kwa mwanafunzi kawa ni changamoto kidogo kuweza mm-hmm. kubaini tofauti ya hili na lile na labda kabla tuelekee mapumziko ni muhimu mwanafunzi ndio kwamba tunapoangazia sehemu kama hii ya msamiati uh, tunampatia vile vile nafasi nzuri ya kuimarisha insha yake mm-hmm. kwamba well. kupitia kwa misamiati kama hii uh, uh, bila shaka unaweza ukaitia mara mbili tatu pale katika insha yako na insha yako ikawa imeboreka na kuwa uh, labda uh, yenye, yenye mvuto mm-hmm. zaidi Kwele. moja kwa moja <laughs> mapumzikoni